सारी जगह रिश्वत घूसखोरी पुलिस जगह जगह पैसे लेने के चक्कर में दोबारा रुकवा लिया बैग की तलाशी लेंगे मेरे को अलग से बुलाया भाई एक से एक आदमी चोर है अभी हर आदमी चोर है अब की बारी तो मैंने एक चीज़ ठीक करी अपने ना पैसे छुपा लिए जेब में वरना बैग में से पैसे निकाल लेते हैं कुछ जुराबों में डाल लिए पैसे क्योंकि बैग खोलते ही ने पैसे दिख जाए नोट ही अपने पास रख लेते कुछ नहीं पता भाई यहाँ पे इसने तो पार्क कर दी और लड़ने गए फिर इनकी लड़ाई होगी ड्राइवरों के आपस में फंस के खड़े हो गए भाई आज तो पता नहीं कब पहुँचेंगे क्या होगा फिर से तलाशी भाई ये नहीं मानने वाले आज फिर रुकवा लिया थोड़ा आगे चलते ही मैं हूँ अभी गांधिया बॉर्डर के इंटेरोगेशन रूम में अभी आपको बताता हूँ क्या सिचुएशन है भाई यहाँ पे इतने करप्ट अफसर है ना इतने करप्ट ऑफिसर भाई साहब पता नहीं आपको मैं दिख रहा नहीं दिख रहा पर बोल रहा है कि बैग लेके उधर जाओ तलाशी लेंगे बैन से उतरवा दिया अभी खोने में जा रहा हूँ अंदर कमरे में दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में द गांबिया कंट्री से जस्ट अभी निकला हूँ बाहर और आज अपन जाने वाले एक और नई कंट्री अपन जाने वाले आज गिनी कंट्री और गिनी की कैपिटल सिटी बिसाऊ में यहाँ पे एक टैक्सी वाला मिला था मैंने उसको फोन कर दिया था कि भी तू मुझे बस स्टैंड छोड़ने चले जा पर वो को पता नहीं यही टैक्सी है क्या कैन आई सी डेट फ्रंट ईबा मेरा दोस्त टैक्सी वाला वो तो आया नहीं उसका भाई आया लेने तो भाई मैं चला हूँ गांबिया से गांबिया की कैपिटल तो है बांजुल लेकिन नाम नाम की कैपिटल है बांजुल बांजुल में बस इनकी मेन मार्केट वगैरह है और मेन सरकारी दफ्तर है छोटा सा देश है बहुत जैसा आपने देखा ही पिछले वीडियोज में गांबिया ग्यारह हजार तीन सौ स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है और सैरकुंदा ही फिर इनकी दूसरी बड़ी सिटी है बांजुल के अलावा और ऐसे ना छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स कह लो नेबरहुड कह लो ये तो इन्हें सिटीज ही बोलते हैं पर बहुत छोटे छोटे इलाके हैं अभी तरीका क्या है आपको यहाँ से जाना हो अगर बिसाऊ गिनी जाना हो गिनी दरअसल खूब सारे गिनी है इस दुनिया में एक तो है इक्विटोरियल गिनी अफ्रीका में है एक है सिर्फ गिनी जिसकी कैपिटल है बिसाऊ जिधर अपन जा रहे हैं एक है गिनी जिसकी कैपिटल है कुनाकरी तो उसे बोलते हैं गिनी कुनाकरी इसे बोलते हैं गिनी बिसाऊ एक पापुआनु गिनी भी है जिधर अपन गए थे पैसिफिक में वो अलग है तो अभी अपन जाने लग रहे गिनी बिसाऊ उसके लिए तरीका क्या है बांजुल से आप या तो जाओ ब्रीकर्मा जो कि एक गैराज बोल रहे हैं टैक्सी स्टैंड बोलते हैं इधर या फिर बस स्टैंड गांबिया की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आने वाली ब्रीकर्मा कार पार्क जाओ या फिर जाओ बुंदुम पहले जाओगे बुंदुम तो आपको ले जाएगा ब्रीकर्मा मोस्ट लाइकली ब्रीकर्मा पे आपको मिल जाएगी शेड वैंस वगैरह लेकिन वो वैंस तब तक नहीं चलेंगे जब तक वो फुल नहीं हो जाएगी तो जब वो फुल होगी उसके बाद वो चलेंगी वो आपको ले जाएगी या तो सेनेगल की बॉर्डर तक क्योंकि गांबिया का अगर आप मैप देखोगे तो तीन तरफ से सेनेगल से सराउंडेड है और गिन्नी बिसाऊ उसके बाद आता है पहले आप गांबिया से सेनेगल में एंटर करोगे फिर सेनेगल से फिर गिन्नी बिसाऊ में एंटर करोगे ब्रिकर्मा से आप सेड वैन लेके पहुंचोगे या तो सेनेगल की बॉर्डर या हो सकता है आपको मिल जाए सेड वैन जिगिन तक की जो की एक और सिटी है सेनेगल की जिगिन में जाके आप फिर एक और टैक्सी ले सकते हो बिसाऊ तक की डायरेक्टली या फिर क्या पता बॉर्डर तक की मिले तो ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है डिपेंड करता है कि आपको वैन शेड वैन कहाँ तक की मिलती है यूजुअली आपको तीन चेंज करनी पड़ती है यहाँ से बॉर्डर बॉर्डर से जिगन शोर जिगन शोर से बिसाऊ किस्मत अच्छी है तो यहाँ से बॉर्डर बॉर्डर से डायरेक्टली बिसाऊ तो भाई मेरे को बोला कि मैं छोड़ देता हूँ तेरे को सिलीट तक अब सिलीट एक और शहर है वो है सैनिकल के अंदर घुस के बॉर्डर में उधर से कह रहे हैं तेरे को डायरेक्टली पक्का मिल जाएगी सेड वैन बिसाऊ तक कार हैज एन अमेरिकन फ्लैग गांबिया की तो करेंसी है दलासी मैंने बताया एक दलासी में इंडिया के सवा रुपए होते हैं लेकिन सेनेगल की करेंसी है सेफा वट्स द करेंसी ऑफ बिसाउ इज इट सेफा इज वेल सेफा ओके तो ये जो करेंसी है ना ये सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकन कुछ कंट्रीज की एक कॉमन करेंसी है तो इसे वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक कह लो या सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक कह लो तो एक इंडियन रुपए में साढ़े सात सेफा होते हैं अगर मैं ऐसे बस स्टैंड जाता बस स्टैंड तक के मेरे लगते तीन सौ चार सौ दलासी यानी कि इंडिया के पाँच सौ रुपये प्राइवेट टैक्सी में फिर वहाँ से इतने ही लगते शेयर टैक्सी के बॉर्डर तक के या फिर इसे कम पर ये मेरे को भाई बोल रहा मैं दो हजार लूंगा डायरेक्टली मैं तेरे को सलीट छोड़ दूंगा जो पहला टाउन है सेनेगल के अंदर तो मतलब ये मेरे इंडिया के डेढ़ हजार डेढ़ हजार रुपये फालतू लग रहे हैं लेकिन काफी टाइम बच जाएगा और काफी हैसल बच जाएगी हाँ हालांकि एडवेंचर होता मजा आता वो वो चीज़ में भी अपनी मिस होने लग रही है पर कोई नहीं क्योंकि तीन बसें बहुत ज़्यादा हो जाती है यार चेंज करना ना और फिर बैग वैग का हिसाब किताब ना रहे बैग घूम हो जाए रात को अंधेरा हो जाए पहुँचते हुए ये भी तो टेंशन है ना तो टाइमली कर लो जितना उतना ठीक है बाकी चीज़ें तो कोई नहीं पर वक्त के हिसाब से अपने लेट हो जाएंगे
बोल रहा था भाई को कि थोड़े से कम पैसे ले लें पर ये बोला कि यार जगह जगह ना घूस लेनी पड़ती है और इसका भाई जो है वो मेरा दोस्त बन गया था ये बंदा ही मेरे को सही लग रहा है फिर मैं ये बोला तेरी बात ठीक है चल कोई नहीं जितने तू मांग रहे उतना ही दे दूँगा मैं अफ्रीका का आप लोगों को पता ही यार पुलिस बहुत परेशान करती है यहाँ पे जगह जगह रोक के रिश्वत लेगी पैसे लेगी बिना किसी बात की जाने ही नहीं देगी आपका पासपोर्ट लेके चली जाएगी आपका लाइसेंस लेके चली जाएगी चाप भी ले ली गाड़ी की जब तक पैसे नहीं दोगे जाने ही नहीं देंगे गाम्बिया की ना सारी रोडें टूटी पड़ी है बढ़ने लग रही है अभी सारी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये देखो पहला स्टॉप आ गया अपना गाम्बिया की एग्जिट यहाँ से स्टैम मरवाया भाई मैं हूँ अभी गाम्बिया बॉर्डर के इंटेरोगेशन रूम में और अभी आपको बताता हूँ क्या सिचुएशन है भाई यहाँ पे इतने करप्ट अफसर है ना इतने करप्ट ऑफिसर मेरा भाई सामान लिया गया ड्रग्स के लिए भाई अभी बाहर निकला और आपको कहानी बताता हूँ सारी अंदर क्या हुआ ये है दफ्तर पासपोर्ट पे उसके बाद वापस आए गाड़ी में बैठने लगा तो भाई पीछे से आवाज आई एक आदमी बोला वो अपना दूर से आई डी कार्ड दिखा रहा मैं तो जैसे ही कोई होगा पैसे एक्सचेंज करवाना चाह रहा होगा इस तरह का आदमी होगा मैं इग्नोर करे गाड़ी में बैठ गया लेकिन वो आगे बोला नहीं नहीं तुम्हें साथ चलना पड़ेगा इसको ड्राइवर को बोला तो फिर ये भाई भी बोला कि भी चलो चलना पड़ेगा भाई अंदर कमरे में जाके बोले अपने बैग खोल लो मैं ठीक है भाई खोल देते हैं खोल के भाई एक एक सिंगल चीज जूते की जुराब अलग जूते के फीते अलग चप्पल सारी चीज देख रहा भाई वो आदमी उसने कम से कम पौना घंटा एक घंटा मेरे बैग की पूरी रिसर्च करी सैनिकल बॉर्डर आ गई भाई डिड नॉट स्टैम्प आई थिंक एक और चेक पॉइंट भाई सैनिकल का तो भाई स्टैम्प हो गया सैनिकल में मेरी पता नहीं चौथी एंट्री है यार सबसे पहले मैं मोटानी से सैनिकल फिर सैनिकल से केप वर्दे केप वर्दे से सैनिकल सैनिकल से माली माली से सैनिकल सैनिकल से गांबिया अब दोबारा सैनिकल में एंट्री होगी सामने आ गया बस स्टैंड कहानी अभी रह गई अब जो मेरे साथ बॉर्डर पर होगा वो मैं आपको बताऊँगा अभी टाइम सा नहीं मिल रहा एकदम से बॉर्डर आ गया ना ये आ गया गैस गिराज ये भाई स्लीट ना मैं इससे कह गया स्लीट गैराज अब इधर से मुझे मिल जाएगी बिसाऊ की बस ओ भाई दूर कितनी होगी भाई ये पीछे बस स्टैंड से है लेकिन शोर जाएगी पहले डायरेक्ट बिसाऊ की नहीं मिली इधर से टिकट ले ली हमने ढाई हज़ार सेफा की इंडिया के तीन सौ रुपये कुछ हुए शायद और इस वैन में बैठ के जाना है बिल्कुल बिच के वैन की टिकट के लगे ढाई हज़ार दलासी हाँ और बैग के अलग से लगे पाँच सौ दलासी जो कि अस्सी एक रुपये हुए शायद बैग के अलग से जो लगे ये है भाई अपनी सीट चलो भाई यार लेग स्पेस तो सही है इधर की हिसाब से ओ भाई मजा आ गया यार पैर फिट आ गया मेरे तो ये भाई बस स्टैंड ये रंग बिरंगी बस है बाहर बैग ऊपर छत पे रख दिया एक बैग मेरे पास यहीं पे सीट पे बॉर्डर पे आपको बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ तो भाई उस बंदे ने तलाशी शुरू करी मेरी बॉर्डर पे जैसे मैं आपको बता रहा था मेरे बैग वैग खोल ले उसके बाद भाई उसने देखा फोन चार्जर एक चीज निकाल के देख रहा बोला ये क्या चीज है अच्छा ये ऐसे है कपड़े खोल के देख रहा है तो, वो टॉयलेटरीज देख रहा है खाने का सामान देख रहा है बादाम वगैरह निकाल के किसी में क्या भाई बहुत ज्यादा उसने वो करी एंड में वो दवाइयाँ देखने लग गया मैं दवाइयाँ कैरी करता हूँ भाई साथ में मल्टी विटामिन वगैरह फिश ऑयल वगैरह विटामिन डी की गोलियाँ सिर दर्द की पेट दर्द की उल्टी की एमरजेंसी की सारी जो भी जिस भी चीज की जरूरत पड़ता है वो सारी रखता हूँ अपने साथ उसमें उसे एक पत्ता मिल गया क्लोने से पाम का जो कि एंगजाइटी की दवाई है दो साल पुराना पत्ता और पैक्ड पत्ता उसमें से एक गोली भी नहीं निकली हुई थी एमरजेंसी के लिए मैं रखता हूँ कि भी कुछ भी नहीं पता हर चीज़ की दवाई मैं रखता हूँ एमरजेंसी के लिए बोला आपके इसमें ये है मैं बोला कोई नहीं निकाल ले सारा सामान देख के उसे और कुछ नहीं मिला एक वो पत्ता मिल गया उसके बाद उसने बैग वैग रखा साइड में और मेरे को अंदर कमरे में बुलाया बोला कि ये पत्ता है आपके पास आप ड्रग ट्रेडिंग कर रहे हो ये वो बोला आप इसे अब यूज़ करते हो मैं बोला आप ये रख लो ठीक है पहले जब उसने निकाला ना बोला इसके प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ ये दिखाओ प्रिस्क्रिप्शन मंगाने को मंगा लेता पर इंडिया में इस टाइम रात के दस ग्यारह बजे थे तो मैं बोला कि भाई प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है आप कोई इतना तो आप रख लो नहीं चाहिए मुझे दो साल में अभी तक यूज़ नहीं हुई अब कहाँ से यूज़ हो जाएगी तो मैंने दे दी बोले नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा बोले कि भाई ये तुम रखेंगे आप इसे अब कर रहे हो प्रिस्क्रिप्शन मंगाओ मतलब भाई कमरे में ले कम से कम दो घंटे खराब करे तो मैं बोला इतने बड़े बड़े ड्रग है दुनिया में लोग इतने बड़े बड़े वो कर रहे हैं अफ्रीका में जिधर किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं तुम इस पत्ते के पीछे अपना टाइम वेस्ट और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो बोला कोई बात है ये लोग पता नहीं क्या क्या स्मगल कर रहे हैं जैसे ड्रग्स तुम इस दवाई के पत्ते के पीछे वो कर रहे हो और भाई दवाई सुना तो भी ऐसी देश जा चुका मैं आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ मैं 
मशीन होती है अभी एयरपोर्ट्स पे एक आधी बार पूछा है भी बैग में दवाई आपके पर्सनल यूज़ के लिए मैं बोलता हूँ पर्सनल यूज़ के लिए एक एक पत्ते का कोई क्या वो करेगा बोला कि भी नहीं हमारा लोग ये कहते हैं मेरे को कागज़ दिखाने लग गया पैसे लेने के चक्कर में बोला हमारा लोग ये कहते हैं कि भी अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन ही है ना तो आप उस चीज़ को अब्यूज़ कर रहे हो बोला एक पत्ता है वो पत्ता भी बंद है एक गोली इसमें से निकली नहीं दो साल पुराना पत्ता है मैं इसे अब्यूज़ कैसे कर सकता हूँ मेरे को ये बताओ बोला नहीं अब आपके ऊपर हमारा लॉ लागू होएगा मैं बोला तो फिर आप मुझे रेस्ट होना चाहते हो चलो कर लो बोला कर लो जो भी लो वगैरह लगाना लगा लो मैं तैयार हूँ भाई मेरे को कमरे में बिठाए रखा कई देर फिर बोल ले कि भाई अब हम लंच पे जा रहे हैं टाइम वेस्ट हो रहा वो तो ना पैसे लेने की पूरी हो पर मुँह से नहीं बोल रही क्योंकि वो समझ गए भाई उनके पास कोई खास रीज़न तो बैग में ऐसा कुछ ढूंढ रहे थे जिसके थ्रू पैसे ले सके कुछ नहीं मिला उन्हें तो बेफालतू में उस पत्ते के थ्रू मेरे से पैसे लेना चाह रहे थे और मैं इस बात पर चिड़ गया भाई ये क्या मतलब है इतना टाइम वेस्ट करना और इस बात को तुम ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो फिर बहुत देर बहुत चली बहस फिर इतने मैंने नवाम को रुको पुलिस के प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ आप तो इसको अब यूज़ करते हो मैं बोला रात को कि कहाँ से प्रिस्क्रिप्शन मंगाऊँगा फिर नवाम को मैंने फ़ोन करा या फिर डॉक्टर मैं बोला भाई ऐसे ऐसे बात है जल्दी प्रिस्क्रिप्शन भेज दूसरे प्रिस्क्रिप्शन भेजी दवाई की मैंने वो दिखाई उसके बाद भी पैसे लेना चाहते पर वो समझ गया अभी इसके पास सारे हुए हैं ये देगा नहीं फिर भाई किसी तरह वहाँ से हम निकले और बॉर्डर क्रॉस करी दो घंटे खराब हुए भाई काम भी अगर ऑफिशल ने तो मेरा भी इतना टाइम वेस्ट करा झूठे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करी और भाई बहुत परेशान मैंने सही था और फाइनली चल पड़े सैन गल से हम गाने लग रहे जिकन शोर जो कि एक और शहर है जिकन शोर से मैं एक और मैं लूँगा फिर बच्चों रात को पीस आऊँ पता नहीं अब रात को किस टाइम पहुँचेंगे तो पहन के अभी साढ़े तीन बज चुके वहाँ पर उन्होंने दो घंटे खराब कर दिए साढ़े तीन पौने चार हो गए पता नहीं कब जिकन शोर पहुँचेंगे और कब मैं पीस आऊँ तो शाम के बज गए पाँच चले हुए में हो गए डेढ़ घंटा और अभी तो जिकन शोर भी नहीं आया जिकन शोर आएगा उसके बाद आगे तीन चार घंटे का रास्ता हो रहा है हालात आप देख सकते हो सड़क की बहुत ही ज़्यादा बम्पी है बहुत खड्डे हैं बीच बीच में जंगल से आ रहे हैं गाँव आ रहे हैं बीच में पानी के तालाब से आ रहे हैं पर सही है टाइम पास हो रहा है भाई कहाँ फंस गए यार सारी जगह रिश्वत घूस खोरी पुलिस जगह जगह पैसे लेने के चक्कर में दोबारा रुकवा लिया बैग की तलाशी लेंगे मेरे को अलग से बुलाया क्या है यार अफ्रीका भी एवरी टाइम दे वॉन्ट टू जस्ट चेक द बैग भाई साहब हर कुछ ही मीटर बाद रोक लेंगे अब की बारी तो मैंने एक चीज़ ठीक करी अपने ना पैसे छुपा लिए जेब में वरना बैग में से पैसे निकाल देते हैं कुछ नहीं बताएंगे का कुछ जुराबों में डाल लिए पैसे क्योंकि बैग खोलते ही ने पैसे दिख जाए नोट ही अपने पास रख लेते हैं कुछ नहीं बताओ यहाँ पे ये भाई नदी पार करते ही पता नहीं यार ये नदी है जो भी है अब हम एंटर करके जिकन शोर शहर यहाँ से उम्मीद है अपने को आगे बिसाऊ की बस मिल जाएगी पर यार शाम होगी ऑलरेडी फिर से चेक पॉइंट आ गया क्या पुलिस का यार जगह जगह परेशान कर दिया मेरे को देखते ही अलग से रुकवा लेते भाई अफ्रीका में बाई लैंड ट्रैवल करना भी अलग ही एक एक्सपीरियंस है सही बताऊँ ये एक्सपीरियंस और चैलेंजेस दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे जो स्पेशली अफ्रीका में भी वेस्ट अफ्रीका में मिलेंगे आपको बाई लैंड ट्रैवल करना है ओ भाई साहब जिकन शोर आगे शाम होगी मैं कन्फ्यूज हूँ मैं सोच रहा हूँ यहाँ रात बिताऊँ या आगे चल पड़ूँ मैं टाइम ख़राब भी नहीं करना चाहता तो रिस्क ले लेंगे आगे चलने का चलो सोचते अभी ये आ गया जिकन शोर ठीक लग रहा है शहर तो सैनिकल वैसे ठीक डेवलप्ड है डकार सिटी तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है जो इनकी कैपिटल आपने पिछली वीडियोज़ में देखा होगा ये शहर भी सही लग रहा है देखो ना आगे भाई बस स्टैंड और इतने लोग चिपट के बारिश शो से आगे कोई कह रहा है स्कूटर ले लो ये ले लो वो ले लो मेरे साथ वाला भाई मेरी मदद कर रहा है कह रहे ना नहीं से तंग ना करो <laughs> खाली होगी बहन तो भाई भाई ये कैसी पुरानी पुरानी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है यहाँ पे ये अबेंडेंड है पता नहीं यूज में है भी गाड़ी है नहीं बस स्टैंड आ गए इन गए छोटी छोटी यहाँ पे खूब सारी मिनी वैन है इस वैन से उतरते ही ड्राइवर ने मेरी मदद करी साथ में जो भाई था उसने मेरी मदद करी आते ही सीधा मेरे को इस वैन में बिठा दिया शाम के सवा पाँच हो गए भाई और इस वैन में तो लूटने लग रहे हैं तीन चार घंटे का रास्ता है यहाँ से बिछाऊ का और मेरी टिकट लगी साढ़े चार हज़ार सेफा जो कि इंडिया के छः सौ रुपये कुछ हो गए साथ में बैग के अलग से पैसे लिए बैग के और कितने लिए पंद्रह सौ पिछली बस में पाँच सौ लिए थे यहाँ पंद्रह सौ लिए यानी कि इंडिया के दो सौ तो सिर्फ बैग के 
और छः सौ कुछ रुपये लगा लो मेरे तीन चार घंटे की सफर की और सीट भी बिल्कुल बेकार है हम आगे दो जने बैठे और जगह है ही नहीं मैं उधर आऊँगा तो कंधे बिट जाएंगे वो मान लो फंस गए भाई अगले चार घंटे पाँच घंटे पता नहीं कितने घंटे ऐसे बिताने और रात को पहुँचूँगा नौ दस बजे थोड़ा रिस्की भी है थैंक यू आई हैव शूज चलने का नाम ही ले रहे भाई बोल रहे एक सवारी और आएगी तब चले और भाई मैं थोड़ा बाहर का दिख रहा हूँ ना तो खिड़की पे सारे लोग आ रहे हैं मेरे सारे खड़े हो रहे हैं और बोल रहे मनी मनी पैसे दो पैसे दो मैं पैसे दो खाना खाना है पीना मतलब भीख नहीं मांग रहे ऑर्डर मार रहे पैसे दो पैसे दो कोई ना कोई आए जा रहे कभी कोई कभी कोई भाई भयंकर ही आ गए अलग ही एडवेंचर है सही बताओ पहले पुलिस वाले नहीं जीने देते फिर उसके बाद लोकल लोग नहीं जीने देते अब बैठे रहो पता नहीं कब चलेगी वैन फुल हो बात चलेगी ऐसे नहीं चलेगी हालांकि फुल तो होली फुल का मतलब है ओवरलोड हो बात चलेगी भाई एक से एक आदमी चोर है यहाँ पे हर आदमी चोर है मेरे आसपास जो भी है ना मैं सही बताऊँ इवन जो इस गाड़ी वाला था ना जिसने मेरे को टिकट बेचती थी अभी बोला इस बैग के ही पैसे दो क्योंकि मैं बैठ गया मैं बोला किस बात के पहले क्यों नहीं बताया ये बैग तो मेरी गोदी में बोला नहीं तुम इस सीट पर बैठे मैं तो तूने बिठाया था मेरे को इस सीट पर मैं थोड़ी बैठा हूँ बोला नहीं पैसे दो पैसे दो मैं किस बात के फिर एंड में मानना भाई भाई मतलब पैसे दे दो इन्हें तो कुछ नहीं चाहिए फिर ही मैंने पैसे देते रहो ये तो मैंने देख लिया भाई हिलाते रहो इन्हें इन्हें का पिट्टा नहीं बढ़ता भाई कभी कोई ट्रिमर बेचने आ रहा है कभी कोई चोरी का फ़ोन बेचने आ रहा है कभी कोई चार्जर बेचने आ रहा है कभी कोई केड़े संतरे कभी कोई धक्के से पैसे मांगने आ रहा है कभी कुछ कभी कुछ फ़ोन निकालते ही डरते आ रहे हैं ये सोच रहे कि हमारी ये वीडियो बना रहे हैं तो भाई अजीब ही है यहाँ मतलब ऐसी ऐसी रैंडम चीज़ें कोई बेचने कोई पेन ड्राइव बेचने आ रहा है मैं बस मैं जा रहा हूँ पेन ड्राइव का क्या करूँ हाँ मोस्टली जितने भी खिड़की के पास लोग आ रहे हैं ना सारे चोर अंदर जो बैठे हैं उनके लिए नहीं कह रहा बाहर वाले लगा लो सारे चोर एक घंटे से यहीं खड़े हैं भाई फुल ही नहीं होने लग रही बस एक सवारी की कमी और भाई तब से खड़े हैं परेशान हो गए भाई सबकी हालत टाइट है मैं तो गांबिया से चला हूँ ये तो यहीं से चले ही नहीं कि भी हालत टाइट है लोकल्स की परेशान हो गई सारे ये भाई काजू लिए मैंने 500 सौ सेफ आगे सस्ती है यार ये तो इतने महंगे नहीं है काजू इधर खूब होते हैं इस एरिया में ना बिसाऊ में इधर से गिनी से काजू एक्सपोर्ट होते हैं तो ये देख लो इंडिया के अस्सी रुपये कुछ क्या आ गया यार इतने काजू है तो बहुत सस्ते हैं और इसके आधे वाले तो और भी सस्ते थे मेरे को शायद महंगे दिए इन आंटी ने पर चलो सही है मिल गया बहुत है पानी मेरा ख़त्म हो गया पर मैं लेना इंचार्ज था क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि ये नकली है देखो पूरी ऊपर तक भर रखी है सील खुद लगा रखी है पाँच की है यानी कि इंडिया की छियासठ रुपये की पर मजबूरी में अब ले ही लिया क्या कर सकते हैं पता नहीं कैसा होगा ओ भाई साहब चल पड़े यार फाइनली या नहीं चले यार ये तो पार्क कर रहा है अच्छा मेंटल है नहीं चले यार इसने तो पार्क कर दी और लड़ने गए फिर इनकी लड़ाई होगी ड्राइवरों के आपस में फंस के खड़े हो गए भाई आज तो पता नहीं कब पहुँचेंगे क्या होएगा सारे आपस में लड़ रहे ड्राइवर पता नहीं किस चीज़ को मेरे को लेके होया मेरे को तो समझ में नहीं आने लग रहा ये अपनी भाषा बोल रहे हैं ओ भाई साहब अच्छे फंसे आ रहा आज एक्सट्रीम माहौल है भाई एक्सट्रीम हर वक्त बैग का भी ध्यान रखना पड़ रहा है मेरे को पीछे भी देखना पड़ रहा है मेरा बैग सही सलामत है नहीं फोन पर्स पासपोर्ट ए टू जेड सारी चीज़ें भाई बड़ा हो भाई चल पड़े सो भाई साहब रात की सास आप देख रहे हो और कुछ ही मीटर में ड्राइवर को रुकना पड़ता है और रिश्वत देनी पड़ती है अफसरों को बुरा हाल है भाई यहाँ पे हर कुछ ही मीटर पे रोक लेते हैं जब पैसा देते हैं तब जाने देते हैं बॉर्डर पे आ गए भैया हम शायद हमारी वैन पीछे खड़ी होगी पेट्रोल पंप पे और हमें पैदल चल के बॉर्डर पार करनी है वो मेरे ख्याल हमें अगले कोने पर मिलेगा पता नहीं इधर कहीं इमिग्रेशन वगैरह होगी आगे ये आ गए भाई शायद आगे बॉर्डर यहाँ पे भाई देखना यार मेक्सिको की एग्जिट स्टैम्प थी 25 दिसंबर 2022 हज़ार बाईस इसके ऊपर ही एक और स्टैम्प मार दी अच्छे पागल है यार 
दिखा दे मतलब पिछली स्टैंप खराब कर दी मेरी यार स्टैंप के लिए बुरा लग रहा है मेरे को यार थोड़ा क्योंकि स्टैंप सिर्फ यूँ नहीं है कि भी पासपोर्ट पे एक वो चीज़ है कि भी एंटर करके आने के लिए अपने लिए ट्रैवलर्स के लिए याद होती है एक अब ये जो सफ़र था इस सफ़र की याद है मेरी पासपोर्ट की उस टाइम जब भी पासपोर्ट वो स्टैम्प देखूँगा तो याद रहेगा भाई हाँ मैंने ऐसे बॉर्डर क्रॉस करी थी ऐसी है मैक्सिको वाली स्टैम्प थी मैंने बाई रोड निकल के ग्वाटे मेला एंटर करा था पिछले साल पच्चीस दिसंबर को पिछली स्टैम्प भी खराब कर दी आज वाले सफ़र की स्टैम्प भी खराब कर दी गुस्सा आ रहा है मेरे को उस पे ऑफिसर पे हम भाई सीधे आगे चलते जा रहे हैं वैन की सवारी वो वहीं पीछे है चेक पोस्ट है वहाँ पे चलो यहाँ से तो एग्जिट होगी ये खड़ी अपनी वैन चल के बैठते हैं इनके पास तो आईडी थी इनको नहीं जरूरत वीजा वगैरह की यहाँ पीछे खोखे पे रुके थे लोग तो वैन यहाँ पे आगे लगी है साइड में मेरी कौन सी है बिसाऊ का वीजा मैं आपको बताना भूल गया बाकी किन्नी बिसाऊ का वीजा मैंने पीछे काम भी कैपिटल पांचुल से ही ले लिया था शेर कुंदा में है उनकी एम्बेसी एम्बेसी जाके ले लिया था और उसी टाइम टाइम मिल गया था तुरंत आते पौने घंटे में वो भी वैसे थे वहाँ पे थोड़ा रिश्वत के चक्कर में पर मिल गया था और अभी तक जरूरत नहीं पड़ी आगे अभी बिसाऊ की इमिग्रेशन आनी बाकी है वहाँ पे वीजा वो चेक करेंगे मैंने एक गलती तो ये कर दी मैं शर्ट पहनाया तो सारे मेरे को सोच रहे कोई पैसे वाला आदमी है इसलिए सारे मेरे डबल चिपक रहे आदमी अब आ गए भाई बिसाऊ की बॉर्डर पे उतर के दोबारा भागो अभी इमिग्रेशन पे चलो ये है मेरा वीज़ा भाई किन्नी बिसाऊ का सबकी आईडी ले गया अब इस कमरे में बार बार नाम से बुलाने लग रहे हैं सबको एक एक करके अंदर इनके पास लाइट भी नहीं है तो टॉर्च से मार मार के देखने लग रहे हैं सबके पासपोर्ट सारे भीड़ में खड़े हैं सब औरों की तो आईडी है मेरे और कुछ लोगों के पासपोर्ट है बस झूठ बना के एकदम अनऑर्गेनाइज है सारा भाई अभी बताता हूँ क्या कहानी हुई मेरा पासपोर्ट इन्होंने जमा कर लिया और पासपोर्ट वापस नहीं दिया बोले कि रिश्वत दो रिश्वत दोगे तभी यहाँ से जाने देंगे ये रही मेरी वैन मेरी वैन छूट के जाने वाली थी मजबूरी में मुझे रिश्वत देनी पड़ी वो मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे वरना मेरी वैन छूट जाती और मैं यहीं पर रात को फंस जाता सारी स्टोरी बताऊंगा क्या हुआ अभी रास्ते की हालत इतनी खराब है भाई पता नहीं कब पहुंचूंगा कब नहीं पूरा रास्ता ऐसा है ये देखो बहुत बुरे हालात है यार आगे सड़कों के तो भाई इस हिसाब से तो दो दिन में भी नहीं पहुंच पाएंगे पूरा रास्ता ही ऐसा है <laughs> भाई साहब कैसे पहुंच जाएंगे यार ये देखना पूरा रास्ता ऐसा है मतलब मानो सड़क तो एग्जिस्ट करती नहीं दोनों तरफ जंगल है सिर्फ जंगल के बीच में ये कच्चा सा रास्ता जो कि पूरा टूटा फूटा है और बैठे बैठे इनकी ये शाखाएं आगे मेरे लग रही है खिड़की में से अंदर पेड़ होगी टहनिया भाई सब किस तरह जी रहे लोग मेरे तो ये नहीं समझ पा रहा पता नहीं भाई क्या मन में इनके कुछ मीटर चलते ही फिर रोक लिया अफसरों ने यहाँ पे तलाशी के लिए भाई इस हिसाब से तो ये पहुँचने ही नहीं देंगे ऐसे ही पागल बनाए रखेंगे सारा रास्ता इतनी इतनी तलाशी इतनी इतनी जगह हो यार हद होगी रात हो रखी हो ऐसी लेट किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा भाई क्या होने लग रहा है मिलिट्री ट्रुप रखी है गाड़ी और तलाशी चल रही है भाई रात के आठ बज चुके और अब मेरे को ही हो रहा है कि मैंने गलती तो नहीं कर दी यहाँ आके ये बॉर्डर से क्रॉस करके बारह बजे का निकला हुआ हूँ आठ घंटे ऑलरेडी हो चुके पता नहीं आगे चार पाँच छः घंटे कितने लगेंगे रात को पता नहीं किस टाइम अफ्रीका वैसे भी बहुत डेंजर है स्पेशली वेस्ट अफ्रीका में होगा पता नहीं कब पहुंचा जाएगा क्या होगा भाई छोड़ी इंडर मिलिट्री वाले पकड़ रखा है भाई गलत फंस गया यार अब थोड़ा थोड़ा यूँ रियलाइज होने लग रहा मैं क्या कर रहा हूँ डेढ़ घंटा हो गया भाई परेशान हो लिया पता नहीं कब छोड़ेंगे कब जाने देंगे साढ़े आठ पौने नौ तो यहीं बच गए अभी आगे एक किलोमीटर का सफ़र हो रहा है और रोड का जो हिसाब किताब है हिसाब से तो पहुंच दिए भाई भाई साहब चल पड़े यार जान में जान आई 
बिल्कुल ही हालत खराब कर दी थी आज तो इन्होंने थोड़ी देर में सड़क की सुनसान हो जाएगी बिल्कुल पहले ही जमीन लेट हो गए नौ बज रहे रात के तीन सौ मीटर चले थे फिर रुकवा लिया पुलिस ने अभी कोई बुल्ला करके टाउन आ गया भाई और पागल कर दिए इन भाई पुलिस वालों ने मेरी जिंदगी में जहाँ चेक पॉइंट नहीं देखे मैंने जितने आज बार आज अब रुकवा लिया मैं भाई अभी अभी नदी पार करी हमने रियो मनसोवा कुछ ऐसा नाम था इसका पूरी इतनी अच्छी रोड कैसे आ गई अरे ये क्या हो गया ये गलती से मैं यूरोप में तो नहीं आ गया यह सपना देख रहा हूँ मैं अभी थोड़ी देर में भूल जाएगा दिखा दी ना औकात बनी <laughs> आ गया वापिस वही <laughs> फिर से तलाशी भाई ये नहीं मानने वाले आज फिर रुकवा लिया थोड़ा आगे चलते ही भाई साहब पता नहीं आपको मैं दिख रहा नहीं दिख रहा पर बोल रहा है कि बैग लेके उधर जाओ तलाशी लेंगे वैन से उतरवा दिया अभी कोने में जा रहा हूँ अंदर कमरे में एक लाख बाईस हजार बारहवीं बार तलाशी के बाद वापस जा रहा हूँ अब वैन में एक बैग से काम नहीं चला बोल रहे दूसरा बैग भी लेके जाओ दूसरा लेके जा रहा हूँ रात के बारह बजे लिए भाई और अभी भी हम इधर ही खड़े है ये देख लो आप अंधेरे में आपको दिखते नहीं रहा होगा पर आस पास सारी जगह मिलिट्री वाले तलाशी लेने लगे भाई साहब पीछे से इंडियंस आगे बचाव हो गया बताता हूँ चलो भाई भाई जैसा आपने देखा सुबह से चला था कितना परेशान हो चुका था कोई मैं तो उम्मीद ही खो चुका था कि मैं आज पहुंचूंगा अभी या नहीं पहुंचूंगा बिल्कुल परेशानी में हर कुछ ही देर में मिलिट्री रुकवा लेती थी बैगों की तलाशी अभी मेरे बैग लेके गए फिर वापस छोड़ा फिर दोबारा बुला लिया दोबारा तलाशी ली और ऐसा पता नहीं कितने चेक पॉइंट्स हुआ है भाई मैं मतलब परेशान हो चुका था मैंने गूगल मैप से देखा तो पाँच छः घंटे का रास्ता दिखा था गाम्बिया से बांजुल से यहाँ तक का भी साउथ तक का मैंने सोचा होगा भाई पाँच के छः लग जाएंगे छः के साढ़े या सात हो जाएंगे लेकिन भाई ये नहीं पता था कि बारह तेरह घंटे लग जाएंगे और अभी तक लग चुके अभी भी मैं पहुँचा नहीं हूँ डेस्टिनेशन में मेरी किस्मत अच्छी थी भाई जो उधर उन्होंने रोक के रखा ही इतनी देर तक पहली बार अच्छी किस्मत थी कि इतनी देर रुकने पे मैं मान रहा हूँ कि भी चलो ठीक हुआ क्योंकि बाई चांस ना कि गाड़ी आई टोयटा की लैंड क्रूजर पराडो ये गाड़ी आगे पीछे रुकी और हमारी जो वैन थी ना उसमें रखे हुए थे टायर बड़े बड़े वो टायर उतर के इस गाड़ी में रखे गए और इस गाड़ी में से उतर गए दो इंडियंस इंडियंस देख के मेरे को भी थोड़ा सा यूँ हुआ कॉन्फिडेंस आया कि भी चलो ठीक है अपने देश के लोग दिखे उनकी नज़र ही मेरे पास भी पड़ी बोले क्यों वैन में तंग हो रहा है गाड़ी में अब मेरे को बिठा के बोले मैं छोड़ता हूँ कहाँ जाना है और पूछा कि भी खाना खाना है क्या मैं बोला खाना तो ऐसा ही है फ़ोन बैग में जो भी है थोड़ा बहुत मैं खा लूँगा बोले नहीं मैं घर लेके जाऊँगा इंडियन खाना खिलाऊँगा तेरे को तो भाई सही बता रहा हूँ इतना बड़ा रिलीफ है ना पूरे दिन से आपने देखा कितने चैलेंजेस थे आज आज की पूरी जर्नी में बॉर्डर पे भी जब मैं आपको बता रहा था कि भाई मेरे पासपोर्ट लेके जैसी वैन में जितनी भी सवारी थी सबके पासपोर्ट लिए पासपोर्ट तो खैर मेरा ही था बाकी सबकी लोकल आईडीज थी क्योंकि सारे यहीं के लोकल सिटीजन थे या तो बिसाऊ के या फिर उधर सैनिकल के थे सबकी आईडी लेके कमरे में चले गए इधर ना लाइट की बहुत दिक्कत है इलेक्ट्रिसिटी इनके पास है नहीं शायद इन्होंने टर्किश एक छोटी शिप सी है उससे जनरेट करते इधर बिसाऊ में यहाँ पे क्या एक शिप लगा हुआ है टर्की की तरफ से हाँ टर्की की तरफ से प्रॉपर ट्वेंटी फोर आवर्स लाइट है यहाँ पे कोई इशू नहीं है लाइट अच्छा कोई पर वो जो थे ना पुलिस चेक पॉइंट में तो एक छोटा सा सी एफ एल मतलब था टोर्थ मार के सबके पासपोर्ट रहे हाँ गाँव का एरिया बॉर्डर वाला शहर में देखो आप देखो ये बिल्डिंग देखो कुछ लाइट चल रही है हाँ इधर तो खैर दिख रही है लाइट लाइट पर लाइट है अच्छा पहले नहीं होती थी आज से सात आठ साल पहले लाइट पानी तो आप कैसे करते थे तब बिना लाइट के जनरेटर लगा रखे थे अच्छा ठीक ठीक अब है तो भैया सीरा फिर वो पुलिस वाले टॉर्च मार के देख रहे हैं आपने देखा उन्होंने 
सबकी आईडी लौटाई गई जो लोकल थी उन्होंने किसी ने छोटी मोटी रिश्वत दी होगी तो दी होगी पर मोस्टली की दे दी आईडी अंदर कमरे में जाके मेरा पासपोर्ट था तो मेरा बचा के रखा कि इसको अलग से एंड में लुटेंगे तो एंड में जब सारे बार चले गए फिर कमरे में मेरे को बुलाया तो बोले ये पासपोर्ट मैं बोला हाँ स्टैंप नहीं मारी मेरे पास वीज़ा वगैरह सब कुछ था मैं गांबिया एम्बेसी से वीज़ा लेके आया था पर स्टैंप नहीं मारी बोले कि भाई पाँच हज़ार लगेंगे बोला पर मेरे पास तो वीज़ा है किस चीज़ के लगेंगे बोले नहीं लगेंगे मतलब पाँच हज़ार तो नहीं है देखो मेरे पास पासपोर्ट अंदर रख लिया बोले ठीक है तो जाओ मतलब कि पासपोर्ट नहीं देंगे मेरी वैन छूट जाएगी अब उन्हें पता है मेरी मजबूरी है फिर दो में किसी तरह सेटलमेंट हुई फिर वहाँ से पासपोर्ट लिया चले बॉर्डर से उसके बाद इतना ऊपर का बड़ रास्ता भाई सीट भी कुछ ऐसी थी वैन वालों को रुकवाते भी ज़्यादा और थोड़ा मैं दिखता था बाहर का तो मेरे बैग्स अलग से तलाशी लेते थे पता नहीं किस चक्रों में जो भी पर भाई बहुत ही ना सही होता हूँ आज का दिन वेस्ट अफ्रीकन जर्नी का जो था ना मेरा सबसे चैलेंजिंग था जो बाय रोड मैंने अभी तक कंट्रीज क्रॉस करी है सबसे एक्टिव दिन था आज मेरा सही में और वो तो चलो ठीक है आप मिल गई किस्मत अच्छी थी नहीं वहाँ जाके रात को जुगाड़ करता पता नहीं क्या होता क्या नहीं वो ढूंढता टैक्सी वाला ढूंढता मैं कोई वो वहाँ छोड़ता उसी साथ माथा मारता अच्छा ये कंपनी आपकी है एफ पी ट्रेडिंग के नाम से अच्छा भाई बहुत ही सही बता रहा हूँ रिलीफ हो गया सही में क्योंकि टैक्सी वाला भी लूटता भी तो मेरे को आप नहीं आते तो <laughs> सारी जगह लूटता आपको भैया कितने साल हो गए दस साल मेरे को दस साल हो गए जयपुर से होना और आप हाँ जी जयपुर और भाई आपका क्या नाम है केशव केशव भाई दोनों भाई जयपुर से है एक और दफ्तर आ गया भाई का ए ट्रेडिंग वाह पिटबुल है पिटबुल है क्या पूरी सिक्योरिटी लग रही है घर में आ गए भैया वो अच्छा वो खड़ा मारा मारा मतलब बंद हो अच्छा ठीक है खोल लूगा नहीं नए बंदे को चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो खा जाता है खा जाता है नए बंदे को काला तो कोई हो ड्राइवर है सिक्योरिटी गार्ड है उसको जोड़ता है बाकी सबको खा जाता है अच्छा अभी तक पिटबुल बंदा नहीं इनका तो इन्होंने कहा था गाड़ी से उतर उतरना जब तक पिटबुल बंद ना जाए ये बहुत लोग को खा चुका आप लोगों ने देखा था कल ही जूते साफ करवाए थे गांबिया में पिछली वीडियो में और देखो क्या हाल हो गया मेरे को सीधा घर ही ले आई है बोले आराम से नहाओ रिलैक्स करो कपड़े बदलो फिर खाना खाएंगे मखा मौज होगी यार आज तो वैसे इनके टायर की वजह से ही तंग हो रहे थे जगह जगह गाड़ी रुकवा रहे थे ना इनके टायर की वजह से ही रुकवा रहे थे भाई घर पे आते ही पूरी सेवा बिठा दी सभी भैया इन तो पता नहीं क्या क्या खाने क्या आइटम रख दी इधर पता नहीं फ्राइज चिप्स और ये इधर आराम से बैठे अब हम बार बातचीत कर रहे हैं दोनों भाई थैंक यू सो मच सभी चीज़ों के लिए <laughs> सारी सेवा के लिए बहुत अच्छा लगा आप ले गए यहाँ कोई बात ही नहीं है यार <laughs> इंडियन भाई मिला है अफ्रीका में बस उसी के लिए अपन साथ है थैंक यू भैया भाई ज़बरदस्त खाना बनाया पनीर की सब्जी चिकन और साथ में स्नैक्स वगैरह रोहित भाई ने रोहित भाई उत्तराखंड से वैसे और यहाँ पे सैबी भाई के पास ही है थैंक यू भाई रोहित मज़ा आ गया यार खाना ज़बरदस्त कल भी खिलाओगे बिल्कुल भैया ठीक है मैं कल दोबारा आऊँगा खाना खाने ठीक है भाई चल करते आज ये वीडियो ख़त्म देखा अपने सफ़र काफ़ी चैलेंजेस के साथ सफ़र था हमारा पर ऑल इज़ वेल दैट एंड वेल बढ़िया ख़त्म हुआ सारा अब बैठते खाना वाना खाएंगे आराम करते थोड़ा गुड बाय